ボンジュー今日はパリからの小旅行海辺の街の爽やかな空気をお届けしたいと思いますおいしいものもたくさん登場しますのでどうぞお楽しみにご覧くださいパリから北西へ向かっています5月は本当に緑の美しい季節です目指す場所の名前はル・トゥケ英仏海峡に面した町です平日のせいか渋滞知らずパリからは2時間少しというとてもアクセスの良い場所にあります高速道路を降りて町に近づくと道路は緑のトンネルのようになりましたそしてロータリーではちょっとユニークなオブジェが出迎えてくれましたゴルフのキャディの格好をしていますが実はこれが町のシンボルなんですイギリス貴族好みのゴルフ場が作られそれが町の発展に一役買ったということでこのレトロなキャディの姿が町のアイコンになっているんです古き良き時代を想像させる優雅なホテルも健在です建物の一つ一つに衣装が凝らしてあって旅人の目を楽しませてくれますそしてなんとこの町にはマクロン大統領の家もあるのですそれがこちらです大統領夫妻は休暇をこの家で過ごしたり選挙の投票もこの町でしているようですお二人は今頃きっとパリのエリゼ宮にいらっしゃるのでしょうけれども留守中でも憲兵さんの警備がしてありました海はそこから歩いてすぐのところにあります目の前に広がっているのは大西洋この海の向こうにイギリスがありますフランスの海岸線の中でも北端に位置するこの辺りはコートドパールオパール海岸と呼ばれています中でもルトゥケはハイソサエティに愛されてきた歴史がありますからオパール海岸の真珠と呼ばれたりしているようですこの日は平日でしかもまだ観光シーズンには早いということもあって海岸はご覧の通りとても静かでした砂を手に取ってみるとご覧の通り本当に細かくてサラサラとしていますこれはきっと昔の海の家なのでしょうモノクロ写真を上手に使っておしゃれにしてありますねさて町の歴史を語るに欠かせないゴルフ場にやってきました広大な規模でプロのコンペティションの会場にもなるくらいプレステージのあるゴルフ場なんですあらゆるところに例のキャディさんのアイコンがありますねここは打ちっぱなしの練習場日よけの建物が木でできていますゴルフ場というのは実はゴルフをしない人にとっても行くべき価値のある場所だと思いますクラブハウスは一般の人にも開かれていますこちらのクラブハウスは食事がとても美味しいんです本日のお料理が黒板に書かれていますがエイヒレとジャガイモですって窓の外にはグリーンのパノラマが広がっていますゴルフ場といえば気分はやっぱりビールでしょうベルギービールをいただきますはいこちらが本日のおすすめの一品エイヒレはパリでもブラスリーの定番メニューだったりしますが
こちらのは見るからに新鮮で食欲をそそられますたっぷりとあしらわれたケッパーが程よい酸味のアクセントになっていてポロネギとじゃがいもが添えてありますハンカイ街の方へ行ってみましょうルトゥケパリプラージュそうそうこの場所19世紀に開発された後最初はパリプラージュつまりパリ海岸という名前の町だったんですってカフェデスポースポーツカフェ1911年からあるようですねそして町の名物スイーツといえばこちらオシャブルー青い猫という名前のチョコレート屋さんですこの店も1世紀以上の歴史があるようで店内がレトロな可愛らしい雰囲気ですねはいそして「青い猫」という名前のスペシャルチョコレートもありましたお隣にはゴルフボールそして「猫」といえばネズミがいるというのもシャレが効いていますねさて街を出て海岸線をドライブしてみましょう。ここはブーローニュシューメールという港町フランスでも指折りの漁港でパリにやってくる魚介類もここに水揚げされたものが多いですこれ何だと思いますか第二次世界大戦中ドイツの占領下にあった時代に築かれた統治家ですこの辺り二度の大戦で激戦区になったところなんですこちらはウィムルという町の海岸線カイトサーフィンの方が風を受けて高く舞い上がっていますさて翌朝はルトゥケのマルシェに来ました普段は木曜日と土曜日にマルシェが立つようですかなり大きな規模洋服屋さんやかご屋さんもありますがマルシェの建物がアーチ型をしていてとっても独特な造りです私はこういった建築を初めて見ました建物の中に入ってみると旬のアスパラガスがこんなにたくさんそしてフランボワーズと大粒の見事なイチゴ地元の産物だそうですよ屋根の構造はこんな風に太い木の針が支えているんですねこちらは魚介類のゾーン海辺の町ならではの勢いを感じますんでいる魚介類どれも本当に新鮮で美味しそうですがあこれこれこれがエイヒレゴルフ場のクラブハウスでいただいたあの素材ですそしてメダイド農業コンクールで金賞に輝いたという牡蠣もありました水槽の中にはオマールエビそして特大のオマールエビがこちらにいます子供たちにとってはちょっとした水族館ですよね旅先でマルシェに行くのが私は大好きですその土地の食材やそこに暮らしている人々が醸し出す活気それを感じることでエネルギーをもらえるような気がしますあー手作りタルトがこんなにたくさんどれも美味しそうですねここには土のついた新じゃがそういえばゴルフ場でいただいたじゃがいももしっとりしていてとっても美味しかったですあれなんだろうと
白い花に思わず目が止まりましたアイデズース熊のニンニクというハーブとして使えるものだそうでオムレツに良いというのでこれをひたたばいただいてマルシェで卵も一緒に買いましたジビールが勢ぞろいしていますねそしてここにはいかにもファームから直接やってきたという感じの乳製品フレッシュチーズや生クリームもありますが私は塩バターをいただくことにしましたルトゥー家の街角花壇もとてもきれいに完成されていますそしてなぜかゴリラがいますが私が目指してきたのはこちらです魚介類が続いた後にクレープをいただこうと思ったわけなんですなかなかしゃれた感じのお店で気のせいかちょっと年齢層高めかしら季節メニューのアスパラガスのクレープというのにしてみましたシンプルなクレープというよりはごちそうクレープですねグリーンアスパラとポチドエッグクレープの中にも外にもハムとチーズがたっぷり使ってあってかなりボリューミーとても満足感がありましたそしてお店のウィンドウにも例のアイコンがいますよこれから夏が近づくにつれて海岸線はさまざまなマリンスポーツを楽しむ人たちでとてもにぎわいを見せることでしょうまた訪れたい街の一つになりました最後までご覧くださいましてどうもありがとうございましたまた次回ご一緒しましょう。